何してんのなんだよそっちこそいると思わなかったからいや来ると思わなかったから何してんの別に何にもでもちょうどよかった。どうしたの。ソファー運ぶときに挟んだ。大丈夫。折れてはない。たけちゃんがそんなんじゃ鍋触れないから休めって。相変わらずいい人だね。平気なんだけどね、このぐらい。でもあいつ。力の加減変わるから味落ちるって言うんだよだから引っ越し業者に頼めばよかったんだよ自覚なさすぎだってたけちゃんが大げさなんだよ何でもないんだよこのぐらいじゃあ帰るね用があるんじゃなかったのうん、まあでも大した用事じゃないから用が済むまで俺上で待ってるからいいのちょうど帰ろうと思ったとこなんだけど俺が帰っちゃうと鍵閉めれないし忘れ物取りに来たの忘れ物もうないよ何も段ボール開けたら入ってないことに気づいて小さいものだからどっかに忘れたのかなってだからもう一度ここ探してみようと思って何いや別に大したものじゃないし分かった上にいるから古すぎないこの家賃ならこんなもんだよでもここだとあかねの店からちょっと多いよ大丈夫ここにするんだったらお店変わるし何言ってんだよ散々苦労して見つけた仕事なのにまあ残りの2軒回ってから決めようよないよこんなふうに屋上登れるとここっちが駅だよねいやこっちだよえっだってひるきの家があっちでしょ違うよ俺んちはあっちだよえっじゃあ私の家があっち違うよ俺んちはこっちってことはあかねんちはあっちだろでしょ前の人狭いところに引っ越したのかテーブルは新品がいいな俺と同様の新品買おうと思ったらかなりするよもったいなくない無理絶対無理大丈夫だよギリギリ置けるよ置けるかもしんないけど嫌なのなんでソファーぐらい新しいの買おうよ頼むよあんなデザインもう手に入らないんだから話しただろ学生の時バイトしてじゃあ私もタンス持ってくるちょっと待ってあんな大きいのダメだよちょっと
ごめん悪かったよここにするって決めたらテンション上がっちゃって無理じゃない私たち一緒に暮らすのなんて何言ってんの喧嘩してばっかりだし悪かったよごめん1年は続くと思うひょっとしたら2年くらいは楽しく暮らせるかもでもそれからどうなんのそんな先のこと考えたって仕方ない最低の答えだってそうだろう2年も経てば俺だって変わるしあかねだって変われ俺たちの周りもどうなってることやそんなつまんないこと聞いてんじゃないなになにやる気おいおいおいおいおいおいおいおいあれ言ってよ何ほら昔コーチに言われてたってやつあ勝つの負けんのどっちなんだよおいおいおいおいそうおいいねおいおいおいおいお前は勝つの負けんのどっちなんだよそんな先のこと分かりません試合当日お腹が痛くなるかもしれないし相手が急に強くなるかもしれない暑いかもしれないし寒いかもしれないし雨が降るかもしれないしもういいよバカにすんな、ね、よ試合とは違うだろう試合とは怒ってないよ。あそこ。登ってみない眺めだね。部屋でいいもん拾った。キーホルダーかな鎖が切れてるけど包囲磁石うんこっちが南であっちが東あげようかいらない役に立つよ方向音痴なんだから別に困ってないしそれに拾ったものなんて嫌そっかじゃあ捨てるか俺も必要ないしテーブルはまず捨てないとね新しいの見に行こうソファーは売るよいいよソファーは持っといてよ
いいよいいからここだよヒーローみたいアニメかなんかのヒーローあった俺も探そうかもういいよ満足したそうひさしぶりに来たここが気に入って決めたはずなのに結局あんまり来なかったねここ登ったことある覚えてないのここの下見に来た時のこと覚えてるよ登ったっけ登ったよ二人でそこで決めたんだよここにしようってそうだっけか喧嘩したんだよ下見の時家具やなんかのことでそれからなんとなく二人でそこに登っていろいろ話し合った私あの時なんだか不安ばっかりでうまく言えないから余計に不安でいつもイライラしてたごめん隠してたけど私あの頃ひろきと別れてもいいって思ってたんだそうすれば少しは不安が和らぐ気がしたからそしたらひろきがいきなり私をギュッて抱いて「心配すんな俺についてこい」とかなんとかドラマのセリフみたいなかっこいいこと言うからその上夕日をバックにチューとかしちゃってそれでここにしたんだよここで二人で一緒に暮らそうってこんなドラマチックな日のこと覚えてないのバカじゃないの思い出してそろそろ行くね彼の車待たせてるの早く行った方がいいようんじゃあねうん気をつけて絶対。